Напомним, согласно материалам дела, Самат Наврузов обвиняется в вымогательстве рудинского предпринимателя Дмитрия Быструшкина нескольких десятков тысяч долларов США. Также ему предъявлено обвинение в незаконном хранении реактивной противотанковой гранаты. На очередном заседании в суде должны были допросить свидетеля Кустанайского друга Быструшкина, бизнесмена Олега Соломатова. Но он подал заявление о признании его по делу потерпевшим, о чем, по его словам, предполагал еще на стадии досудебного следствия. Да, когда, допустим, я прихожу и пишу заявление, и там описываю, даже свидетели я, я описываю конкретно ситуацию, что три года назад ко мне пришли, вымогались мне 30 тысяч долларов и так далее, и так далее. Я думаю, это уже должны были э, ваши коллеги, ну не знаю, коллеги или там органы следствия должны были сами на это обратить внимание и взять с меня э, заявление, так как я уже, они должны были определить, они юристы, что я как э, потерпевший тут не свидетель, правильно? Саламатов указал, что Новорузов вымогал у него несколько десятков тысяч долларов. Пояснил он по просьбе прокурора, почему указал, что ему был нанесен моральный вред. Я прослушал аудиозапись, да, где конкретно идут угрозы моей семье, мне, моей семье и так далее. Мне пришлось принять, принять какие-то меры, да, семью вывести, допустим, еще какие-то и так далее. Как, ну, да, мне был моральный вред, потому что я отвлекся от своей работы, допустим. Uh -huh. Раскрыть вот про... И по сегодняшний день, да, как бы я отвлекаю, сейчас здесь стоят. Также Саламатов выразил озабоченность тем, что неизвестно, где находятся люди, в группе с которыми действовал подсудимый Наурузов. Это же все морально нет, потому что, я, потому что я вижу, что человек один сидит, а вот еще куча людей, которые были рядом, там, да, допустим, они где-то тут ходят, улыбаются по городу. Я это принял, понятно, эту информацию все всерьез. Ну, конкретно, где в аудиофайле говорится, что там насиловали детей, там вывозили куда-то кого-то там и так далее, и так далее. И в связи с этим, да, в связи с этим я как бы, зачем мне рисковать своими детьми, допустим, я, да, ребенка я отправил, она сейчас у меня здесь не находится. Защитник Наурузова Илья Васильев попросил Соломатова уточнить, какие, по его мнению, преступления совершал Наурузов. Город, да скажите, что он совершал? Ну, я слышал, допустим, про поджоги машин. А это совершил Наурузов? Да, я считаю, что совершил. Это ваше субъективное? Ну, мне так сказали, мне так сказали, что это было там, его руки, там, его команды. А если не секрет, кто вам это сказал? Зайдите в Рудом, а пол Рудом это расскажет. Прокурор счел, что для удовлетворения ходатайства есть основания. Эту позицию поддержала и потерпевшая сторона. Защитник Наузова утверждает, что Соломатов должен подать отдельное заявление в полицию, если считает себя потерпевшим от действий его подзащитного, и по нему должны возбудить отдельное уголовное дело. Я заявляю, что Соломатов сейчас в настоящий момент действует в интересах третьих лиц, о чем свидетельствует необъективное проведение служебной проверки по учебной информации и самостоятельной информации. Необъективное расследование нападения на меня, переквалификации статьи с части 3 на 4 передачу СМС. Вот, вот, я считаю, это все и все одно цепи. До этого никаким потерпевшим не было. Однако суд счел возможным ходатайство удовлетворить. И теперь в деле потерпевшими проходят два человека. Хамзан Арписов и Тарья Луговской, РТН.